Assalamu alaikum. Hello viewers. This is Tipu Sultan once again and welcome to Technique Easy Education. Viewers, Asha kori shabhi bhalo aachen. Aaj ka jay bishito ni aalochana korbo shiti holo Silet word 2008 shalir suffix and prefix er aangshu tuku. Viewers, Silet word solution kori aage aamadir bhalo kori ee board tike pori nita hobe. Aamra bhuzte parbo eeti kun prashonge eeshe chhe. Viewers, lakha korun. बोलाच्छे ऐते बोलाच्छे dash literacy means dash ability to read and write. It is compared to dash dark. Overpopulation, financial problem, lack of dash aware, high dash grow rate of population etc are responsible for illiteracy. तामान की बो अम्रा की पहलम literacy पहलम एवं illiteracy पहलम. It hampers all dash develop programs of a country. Though GOPD has taken many steps to remove illiteracy from the society, still the measures are dash adequate. GOPD needs, uh, needs uh, to set up more dash educate institutions or make reading materials dash avail and ensure employment after the dash complete of education viewers tamon amra ei ei passage pore bujhte parlam je sakkhorota ebong nirakkhorota niye kotha hocche viewers ekhon amader kaj holo ki break er je word ti thakbe she word ti ke tar jothotho form e niye jawa viewers amra jodi prothomote ki korte hobe amader break er word ti ortho di jante hobe tarpor eti kon form e ache sheti amader nirdishto korte hobe tarpor je kaj korbo sheti holo o ei break er word एर आगे क्या आते हैं एवं पढ़ क्या आते हैं। शेही ओनो जब हम लोग की कर बोए ठीक है, सोल्व करो अच्छे स्टार्ट कर बो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, लाख करूँ। ऐते बोला आते हैं ए डैश लिटरेसी मींस डैश एवेलेटी टू रीड एंड राइट। की ऐसे कहने ब्रेकेटे लिटरेसी। लिटरेसी माने की शाखरोता। � बुझानो, ताहोले ये कौन फॉर्मेट है भार्व, व्यूअर्स एक उन लिटरेसी नॉन फॉर्मेट है, शेखने ऐसे कि भार्व, व्यूअर्स आम्रजनी भार्व ब्रेक करो बस्तान, सब्जेक्ट करो बस्तान, ताहोले एक ने क्या आचे, लिटरेसी, एक उन जेहतु एर आगे कोनो किचु नई, शुद्रों आम्र की � शुत्रों का हमने क्या करवो? ए ही लिटरेसी माने एटीएल एक टी बिपुरित फॉर्म नहीं आज बो। लिटरेसी माने कि शाख खरोता है, बिपुरित की नीरो खरोता। तालो हमने क्या लिखते पड़े? लिटरेसी। जेहतु ऐसा ना की बोला आज इटीज़ कंपेयर तुलना करो हाई टू डार्क। माने जेकोने जेहतु ऐसा ना अंधकार में बोला � Illiteracy. That means nirokkhorota. Illiteracy means dash ability to read and write. As a viewers, Judy bala hoi je nirokkhorota likte abong likte abong porte parar khomota. As a viewers, kya shotto? Ita ki ortho bodo khwe chhe? Na. कारण हम लोग जानी जरा लिख जरा निरोक्षर तारा लिखते हो पारना पढ़ते हो पारना ऐसे एक ना क्या चल इलिटरेसी तालु की निरोक्षर होता इलिटरेसी मेंस एविलिटी एविलिटी माने कि शौक होना था ताहले एक कौन फॉर्म है आजे नॉन फॉर्म है आजे राइट अखो नमक देखते हो अभी और थोड़ा जामी कुंटी बोशा बो पढ़ते पर शक्षम होता, आशु शुद्ध ना, तामने कि illiteracy means inability, अक्षम होता, to read and write, लिखार एवं पढ़ार अक्षम होता ना मैं हेलो कि illiteracy, तालो वो शेखन illiteracy हो बे ना आरे खन कि हो बे inability हो बे right, illiteracy means inability, inability to read and write, तामने निरुक्खोर मानुष रे कि करते पारे ना, लिखते एवं पढ़ते पारे ना तापोर, it is compared to dash dark. Viewers, लखो करूँ, इटा इटा तुलना करा है, it is compared, तुलना करा है, 
কার সাথে তো তুলনা করা হয় অন্ধকারময়ের সাথে নাকি অন্ধকারের সাথে তাহলে কি আছে এখানে অন্ধকারময় ডার্ক কি অন্ধকারময় এটা কোন ফর্মে আছে এস ডি ফর্মে আছে রাইট এখন আমাকে দেখতে হবে আসলে আমি এটিকে রাখবো কি রাখবো না যদি এটি রাখি তাহলে আমাদের অর্থ কী হচ্ছে ইট ইজ কম্পেয়ার টু ডার্ক এটাকে কি করা হয় অন্ধ করার জন্য তুলনা করা হয় বা বা কি অন্ধকারময়ের সাথে তুলনা করা হয় আসলে কি এই এটি কি অর্থবোধক হয়েছে না তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে আমরা জানি কি টু কি আছে এখানে কি টু টুটা কি প্রিপোজিশন আপনাদের টু টুর পরে কী বসতে পারে নাউন বসতে পারে যেমন আমরা বলি আই গো টু ঢাকা তাহলে টুর পরে কে বসলো ঢাকা বসলো রাইট আর এই এই প্রিপোজিশন দ্বারা কী করলো নাউন প্রাণের সাথে কি অন্য অন্য অন্যান্য ওয়ার্ডের কি সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছে রাইট এখন ইট ইজ ইট ইজ কম্পেয়ার টু এটা তুলনা করা হয় কার সাথে টু ডার্ক হবে না ডার্কনেস হবে অবশ্যই নাউন ফর্ম হবে কি হবে ডার্কনেস তার মানে অন্ধকার সাথে কি এটাকে তুলনা করা হয় নট অন্ধকারময় আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওভার পপুলেশন অতিরিক্ত জনসংখ্যা ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আর্থিক সমস্যা ল্যাক অফ ড্যাশ এওয়ার ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন ব্র্যাকেটের ওয়ার্ডটি কী আছে এওয়ার এওয়ার অর্থ হলো সচেতন কোন ফর্মে আছে এটি অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে ভিওয়ার্স তাহলে আমরা কী জানি অ্যাজেটিভ আছে এখানে কিন্তু আমি কি বসাবো সেটা আমাকে লক্ষ্য রাখতে লক্ষ্য করুন এখানে কী আছে ল্যাক অফ ভিওয়ার্স ল্যাক মানে কি জানেন ল্যাক অর্থ অর্থ অভাব আর অভাবটি কোন ফর্মে আছে নাউন ফর্মে রাইট এটি যদি নাউন ফর্মে হয় আমি বলেছিলাম যখন অফের আগে নাউন থাকবে তখন অফের পরও কী হবে নাউন হবে রাইট তাহলে এখানে কী আছে ল্যাক অভাব নাউন ফর্মে আছে তাহলে এখানে কী আছে অফ ল্যাক অফ তারপর কী হবে এই অ্যাজেটিভ ফর্মটি কি থাকবে অবশ্যই থাকবে না কোন ফর্মে চলে যাবে এটা নাউন ফর্মে চলে যাবে তাহলে কি হচ্ছে এখানে এ ওয়ার এ নাউন ফর্মটা কী হবে এ ওয়ারনেস সচেতনতা এ ওয়ারনেস তার মানে হচ্ছে কি সচেতনতা তারপর লক্ষ্য করুন হাই ড্যাশ ব্র্যাকেট কী আছে গ্রো র্যাট অফ পপুলেশন অ্যাটসেট্রা আর রেসপন্সিবল ফর ইলিটারেসি তাহলে এখানে কী আছে ব্র্যাকেট গ্রো গ্রো মানে কি জন্মানো তাহলে কোন ফর্মে আছে এটা ভার্ব ফর্মে আছে ভিওয়ার্স এখন দেখতে হবে এটাকে আমি এই ফর্মে রাখবো কি রাখবো না ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন পরে কী আছে র্যাট র্যাট মানে কি হার এর আগে কী আছে হাই হাই মানে কি উঁচু রাইট বা উচ্চ তাহলে এটি কোন ফর্মে আছে অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে অ্যাজেটিভের পরে কার অবস্থান না অন্য অবস্থান তাহলে এখানে গ্রো আছে এখানে গ্রো থাকবে না এটা কোন ফর্ম ভার্ব ফর্ম সেই জন্য আমার আমাকে কী করতে হবে এই গ্রো এর না অন ফর্মটি নিয়ে আসতে হবে কী কী হবে গ্রোথ হাই গ্রোথ হাই গ্রোথ র্যাট অফ পপুলেশন অ্যাটসেট্রা আর রেসপন্সিবল ফর ইলিটারেসি তার মানে হচ্ছে যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অর্থনৈতিক সমস্যা তারপর কি ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস সচেতনতার অভাব হাই গ্রোথ র্যাট অফ পপুলেশন জনসংখ্যার কি ঊর্ধ্বগতি জন জন্মগ্রহণের জন্ম হার ঊর্ধ্বগতি এই সবগুলো কি আর রেসপন্সিবল ফর ইলিটারেসি আর সবগুলো কি নিরক্ষরতার জন্য দায়ী আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন পরবর্তী বাক্যটি ইট হ্যাম্পার্স অল ড্যাশ ডেভেলপ প্রোগ্রামস অফ এ কান্ট্রি ভিওয়ার্স ব্র্যাকের কী আছে ডেভেলপ ডেভেলপ অর্থ কি উন্নত করা তাহলে এটা কোন ফর্মে আছে ভার্ব ফর্মে আছে রাইট এখন ভার্ব আছে এখন আমাকে দেখতে হবে এটা কোন ফর্মে নিয়ে যেতে হবে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এর আগে কী আছে অল প্রোনাউন পরে কী আছে প্রোগ্রামস কর্মকাণ্ড রাইট অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড তাহলে এটি কোন ফর্মে আছে নাউন ফর্মে ভিওয়ার্স আমরা কি জানি নাউন আগে কে বসে অ্যাজ ইটি বসে রাইট এখন এখানে কী আছে ভার্ব আমরা এটিকে রাখবো রাখবো না এই ভার্ব ফর্মটির অ্যাজিটিভ ফর্মটি হলো কি ডেভেলপড মানে কি উন্নত আমি আবার বলছি এটির অ্যাজিটিভ ফর্মটি হলো কি ডেভেলপড মানে কি উন্নত এখন ভিওয়ার্স এই ডেভেলপড যদি আমি দেই তাহলে আমাকে আমাদের অবশ্যই বাক্যটি কি অর্থবোধ হয়েছে কিনা আমাকে দেখতে হবে তারপর আমরা ওই কি ফর্মটি ইউজ করবো আর যদি না হয় তাহলে আমরা বিকল্প রাস্তা খুঁজে নেব লক্ষ্য করুন ইট হ্যাম্পার্স অল ডেভেলপড প্রোগ্রামস অফ এ কান্ট্রি এটা ক্ষতি করে বাধাগ্রস্ত করে অল ডেভেলপড সকল উন্নত প্রোগ্রামস কর্মকাণ্ড অফ আ কান্ট্রি ইলিটারেসি কি উন্নত কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে নাকি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে অবশ্যই উন্নত হবে না কি হবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে অবশ্যই এখানে কি ডেভেলপের আমরা পেয়েছিলাম কি অ্যাজেটিভ ফর্মটি ডেভেলপড যেহেতু আমাদের দরকার অ্যাজেটিভ কিন্তু আমরা এই অ্যাজেটিভ ফর্মটি বসাতে পারবো না কারণ আমাদের অর্থের সাথে মিলছে না উন্নত কর্মকাণ্ড না কী হবে এটা আমাদের কি করে 
উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে কি করে ব্যাহত করে তাহলে অবশ্যই কি হবে যেহেতু আমরা জানি যে এই ডেভেলপার ডেভেলপড যে এজেটি ফর্মটি এটা আসলে আমাদের এখানে কাজ করছে না সেজন্য এটি বাদ দিয়ে আমাদের কি করতে হবে অন্য বিকল্প চিন্তা করতে হবে লক্ষ্য করুন এখানে কে আছে প্রোগ্রাম তাহলে এটি কি নাউন ফর্ম আমরা জানি কি না যদি একটি নাউন থাকে তার পূর্বে যদি আরও একটি নাউন নিয়ে আসা হয় তার মানে যদি পাশাপাশি দুটি নাউন হয় তখন প্রথম নাউনটি এজেটিভ হিসেবে কাজ করে সেই সূত্র থেকে আমরা এই ডেভেলপের নাউন ফর্মটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই ডেভেলপের নাউন ফর্মটা কি হবে ডেভেলপমেন্ট তার মানে আমরা কি লিখতে পারি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট তার মানে এখন কি হচ্ছে ইট হ্যাম্পার্স এটা বাধাগ্রস্ত করে বা ব্যাহত করে কি অল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস অফ আ কান্ট্রি একটি দেশের কি সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে কি করে বাধাগ্রস্ত করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন দো যদিও গাব হ্যাজ ট্যাক অ্যান্ড ম্যানি স্টেপস টু রিমুভ ইলিটারেসি ফ্রম দ্য সোসাইটি যদিও সরকার সমাজ থেকে ইলিটারেসি মোছন করার জন্য বা রিমুভ দূর করে দেওয়ার জন্য কি করেছেন অনেক স্টেপ নিয়েছেন পদক্ষেপ নিয়েছেন স্টিল এখনও তবু দ্য মেজার্স আর ড্যাশ অ্যাড অ্যাডিকুয়েট ভিউয়ার্স এখানে ব্র্যাকেটে কী আছে অ্যাডিকুয়েট আর অ্যাডিকুয়েট অর্থ কি যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত তা মানে কোন ফর্মে আছে এটি অ্যাজেটিভে রাইট ভিউয়ার্স আছে কি সেটা অ্যাজেটিভে আমাকে দেখতে হবে কোন ফর্মে আমি নিয়ে যাব ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে কি আছে এর আগে ভার্ভ আর আমরা জানি ভার্ভের পর কে কে বসতে পারে তিনটি ফর্ম বসতে পারে সে তিনটি ফর্ম কি কি নাউন অ্যাজেটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ভ যেহেতু এখানে অ্যাড অ্যাজেটিভ দেওয়া আছে সে সুতরাং আমরা আমরা কী করতে আমাদের কী করতে হবে দেখতে হবে এই অ্যাজেটিভ ফর্মটি বসবে কি বসবে না লক্ষ্য করুন স্টিল যেহেতু সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে কি বলা হচ্ছে স্টিল তবু দ্য মেজার্স এই যে পদক্ষেপগুলো আর অ্যাডিকুয়েট ভিউয়ার্স তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে স্টিল দিয়ে তবু তবু দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কি একটি নেগেটিভ একটা সেন্স কাজ কাজ করছে তার মানে হলো সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু এখনও এগুলো কি পর্যাপ্ত না এমন মনে হচ্ছে আসলে কি পর্যাপ্ত যদি পর্যাপ্ত হতো তাহলে আমাদের এই স্টিল কথাটি এখানে আসতো না তাহলে এই স্টিল দিয়ে বুঝতে পারলাম কি এখানে কি আমাদের সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে ইলিটারেসি রিমুভ করার জন্য তারপরও কি একটু গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে সেটা কি স্টিল দ্য মেজার্স আর অ্যাডিকুয়েট তার মানে কি পর্যাপ্ত আমাদের এই মেজার্সগুলো পদক্ষেপগুলো না তাহলে কি হবে এটার বিপরীতে একটি ফর্ম নিয়ে আসবো যেহেতু এখানে কি আছে অ্যাজিটিভ ফর্ম আছে ঠিক আমরা কি করব অ্যাজিটিভ ফর্মটি বসাবো কিন্তু এর বিপরীত ফর্মটি বসাবো তাহলে এখানে কি আছে অ্যাডিকুয়েট পর্যাপ্ত তাহলে এর বিপরীত ফর্মটি কি হবে নট নেগেটিভ আমি আবার বলছি নট নেগেটিভ কি হবে অপোজিট ওয়ার্ড ইন অ্যাডিকুয়েট অপর্যাপ্ত ইন অ্যাডিকুয়েট তাহলে ভিউয়ার্স আমাদের বাক্যের অর্থটি হয়ে গেল দো যদিও গাফ হ্যাজ ট্যাক অ্যান্ড ম্যানি স্টেপস সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন টু রিমুভ ইলিটারেসি কি নিরক্ষরতা দূর করতে ফ্রম দ্য সোসাইটি সমাজ থেকে স্টিল তবু বা এখনও বা তবু কি দ্য মেজার্স আর ইন অ্যাডিকুয়েট তার মানে কি তবু কি পদক্ষেপগুলো কি অপর্যাপ্ত যথেষ্ট নয় এমন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমরা পরবর্তী বাক্যে চলে যাচ্ছি গাফড নিডস টু সেট আপ মোর ড্যাশ ইডুকেট ইনস্টিটিউশনস মেক রিডিং ম্যাটেরিয়ালস ড্যাশ অ্যাভেল অ্যান্ড এনশিওর এমপ্লয়মেন্ট আফটার দ্য ড্যাশ কমপ্লিট অফ এডুকেশন ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখানে ব্যাগের কে আছে এডুকেট ভিউয়ার্স এই এডুকেটকে আমরা এডুকেটও বলতে পারি প্রবলেম নেই একটা আমেরিকান একটা কি ব্রিটিশ তাহলে আমরা কি এখানে কি বলতে পারি এডুকেট ওকে তাহলে এডুকেট অর্থ কি শিক্ষিত করা রাইট কোন ফর্মে আছে এটি ভার্ভ ফর্মে আছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে এখন এই ভার্ভ ফর্মটি রাখব কি রাখব না ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এর আগে কি আছে মোর পরে কি আছে ইনস্টিটিউশনস তাহলে এই যে ইনস্টিটিউশনস আছে আমি বলেছিলাম যে আমাদের উভয়পক্ষ থেকে যে কোনো একটা সাইট নিয়ে আমি কি করতে পারি আমার সব সুবিধাজনকভাবে আমরা সলভ করতে পারি তাহলে এখানে কি আছে ইনস্টিটিউশনস এটা কোন ফর্মে আছে অবশ্যই আছে কি সে নাউন ফর্মে কারণ আমরা কি পেলাম আই ও এন বা টি আই ও এন নাউন ঠিক আছে এটা এই শন থাকলে আমরা কী বুঝি নাউন তাহলে আমরা কি পেলাম নাউন ফর্ম ভিউয়ার্স নাউনের আগে কে বসে অ্যাজেটিভ ফর্ম বসে রাইট তাহলে এই ইডুকেট কি থাকবে বার ফর্ম কি থাকবে না তাহলে কি হবে অবশ্যই কি হবে এটার অ্যাজেটিভ ফর্মটি নিয়ে আসতে হবে তাহলে ইডুকেট এর অ্যাজেটিভ ফর্মটি কি হবে ইডুকেশনাল রাইট মানে শিক্ষামূলক তাহলে কি হবে এখানে ইডু খেইশো 
নাল গাপট নিডস টু সেট আপ সরকারের প্রয়োজন কি সেট আপ স্থাপন করা টু সেট আপ মোর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস ওদিক কি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান মেক রিডিং ম্যাটেরিয়ালস ড্যাশ অ্যাভেল তার মানে কি বলা হচ্ছে এখানে আমরা কি কি বসেছিলাম অ্যাজিটিভ রাইট এখন এখানে কি আছে অ্যাভেল অ্যাভেল মানে কি সাহায্য করা সহজ করে দেওয়া তা মানে সরকারকে কি করতে হবে আমরা যে পড়াশোনা করব সেই পড়াশোনার যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো উপাদানগুলো কি করতে হবে সহজ করে দিতে হবে না সহজ দব্য করে দিতে হবে আমার অ্যাভেল মানে কি সাহায্য করা এখন কি সাহায্য করতে বলা হচ্ছে নাকি সহজ করে দিতে বলা হচ্ছে উপকরণগুলো মেক রিডিং ম্যাটেরিয়ালস কি অ্যাভেলেবল তা যেহেতু এখানে কী বসেছিলাম আমরা অ্যাচিটি বসেছিলাম ঠিক এখনও কী হবে অ্যাচিটি ফর্মটি হবে যেহেতু এখানে কী আছে অ্যাভেল মানে কে সাহায্য করা ভার্ব ফর্ম আছে সেহেতু আমরা কি এটাকে কোথায় নিয়ে যাব অ্যাজিটিভ ফর্মে নিয়ে যাব তাহলে এই অ্যাজিটিভ ফর্মটি হবে কি অ্যাভেলেবল তার মানে কি সহজলভ্য তার মানে সরকার কী উচিত যে অধিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত এবং আমরা যে লেখাপড়া করব শিক্ষা যে অর্জন করব সেই শিক্ষা অর্জন করার যে উপকরণগুলো আছে সেই উপকরণগুলোকে কী করতে হবে সহজলভ্য করে দিতে হবে তার মানে এখানে কী হবে অ্যাভেলেবল মানে সহজলভ্য ভিওয়ার্স মেক রিডিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবল আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আমরা পরবর্তী বাক্যে চলে যাব অ্যান্ড এনশিওর এমপ্লয়মেন্ট আফটার দ্য ড্যাশ কমপ্লিট অব এডুকেশন অথবা এডুকেশন আমরা যে কোনো একটি বলতে পারি ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন ব্যাকেটে কী আছে কমপ্লিট আর কমপ্লিট অর্থ কী সম্পূর্ণ করা বা পরিপূর্ণ করা কোন ফর্মে আছে এটি ভার্ভ ফর্মে আছে রাইট এখন আমাকে দেখতে হবে এই ভার্ভ ফর্মটি রাখবো কি রাখবো না আর সেটি আমাকে কে নির্দেশ করে দিবে এর আগে কী আছে এবং এর পরে কী আছে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন আগে কী আছে দি পরে কী আছে অফ তার মানে আমি বলেছিলাম যে যখন আর্টিকেল থাকবে তারপর গ্যাপ থাকবে তারপর কী থাকবে একটা প্রিপোজিশন থাকবে তার মানে হলো আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের মাঝখানে যখন গ্যাপটা থাকবে তখন সেই গ্যাপে আমরা কি বসাবো না অন ফর্মটি বসিয়ে দেবো তাহলে এটি কোন ফর্মে আছে ভার ফর্মে আছে রাইট আমরা কি এটা রাখবো অবশ্যই রাখবো না কমপ্লিটের না অন ফর্মটি আমরা নিয়ে আসব এবং আমাকে দেখতে হবে যে অর্থটুকু অর্থটা পরিপূর্ণ হয়েছে কি না লক্ষ্য এখানে কী আছে কমপ্লিট আর কমপ্লিট না অন ফর্মটি কী হবে কমপ্লিশন তার মানে কি সম্পূর্ণকরণ তাহলে কি হচ্ছে এখানে কমপ্লিশন টি আই ওয়ান কমপ্লিশন তার মানে আমাদের বাক্যের অর্থটা দাঁড়ালো অ্যান্ড এবং অ্যানশিওর নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে এমপ্লয়মেন্ট চাকরি নিশ্চিত করতে হবে আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ এডুকেশন শিক্ষার শেষে শিক্ষা সম্পূর্ণকরণের পর আমাদের কি করতে হবে সরকারকে উচিত আমাদের চাকরি নিশ্চিত করা ভিওয়ার্স আশা করে বুঝতে পেরেছেন আশা করি এই সিলেক্ট বোর্ড দু সালটি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন আজকের মতো পর্বটি এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় জানাচ্ছি I hope you have been benefited from this episode and thank you very much for watching this video. Bhalo thakun, shushu thakun, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.